네, 오늘의 영어 궁금증 메간 선생님이 소개해 주시죠. All right. So today you guys were wondering what's the difference between it costs ten dollars and it cost me ten dollars. 네, 이 me가 들어가느냐 안 들어가느냐에 따라서 의미가 달라지는지 궁금하신 분들이 많으신데 어떤 차이점이 있죠? So it's actually a very very simple one this time. It costs ten dollars. It's just you know in general mm-hmm. this thing costs ten dollars. Maybe I bought it. Maybe I didn't. Mm-hmm. It just depends on the context. Gotcha. Context. Mm-hmm. But if I say it cost me ten dollars, that means you know you just spent that amount of money. Gotcha. Maybe it's not the original cost. You know maybe you got it at a discount, or maybe you're not buying anything, mm-hmm. but you're just getting some repairs or something. 네. But 이, you put the money in. 맞아요. 이 cost라는 단어 자체가 누군가에게 돈이 들다라는 말이기 때문에 mm-hmm. 내가 사용하다라는 말이 아니에요. Right. 무언가 그 새로 산 물건 아니면 mm-hmm. 새로 사용한 서비스 mm-hmm. 무언가를 뭐 했을 때그 프로젝트 자체가 mm-hmm. 비용이 얼마가 발생했다라는 말이기 mm-hmm. 때문에 뒤에 아무것도 안 붙이게 되면 나뿐만 아니라 모든 사람들에게 right. 일반적으로 그 비용이 든다라는 말이고 right. 미를 붙이면 다른 사람들은 모르겠는데 아무튼 나는 이렇다라는 right. 말이 됩니다. Right. This is how much I this is how much money I spent. 네 예문으로 보시면 그 차이가 확실히 보일 텐데요. 첫 번째 예문. Okay. It costs five hundred dollars to buy a new camera. Mm-hmm. It costs five hundred dollars to buy a new camera. 새로운 카메라를 사는데 오백 달러가 듭니다라는 거예요. 그냥 mm-hmm. 일반적으로 그렇게 들, 들더라. 내가 살 거라는 이야기도 아니고. Right. I'm not even thinking of about the, you know, buying it. Yeah, exactly. Yeah. So it just generally costs. Costs right. Hundred dollars. Mm-hmm. 두 번째 예문은요. It costs me fifty dollars to have my bike repaired. Mm-hmm. It costs me fifty dollars to have my bike repaired. 네, 제 자전거를 고치는데 오십 달러가 들었어요라는 것은 mm-hmm. 실제로 나에게 돈이 들었다는 거죠. Mm-hmm. 여기에 me를요 빼시고 it cost my parents. Oh yeah, it cost my parents. It cost my sister. 이렇게 하면 you know, whoever. 내 자전거를 고치는데 그들이 돈을 내준 거죠. Right. Or you can make a sentence like this too. Let's say back with the camera one. It costs five hundred dollars to buy a new camera, but it costs me. Four hundred dollars 그렇죠. to purchase mine. 일반적으로는 오백 달러가 되는데 나는 사백 달러만으로 yeah. 해결했다라고 하는 mm-hmm. 그런 문장도 가능해집니다. Mm-hmm. 이 차이, 미가 들어가느냐 안 들어가느냐 차이 아시겠죠? Mm-hmm. Okay, I think it's time to review today's key expression. Sounds good. So today's key expression is go straight when you come to the crossroads. Mm-hmm. Go straight when you come to the crossroads. Crossroads 발음 기억하시나요? 그리고 crossroads. 사거리라는 뜻이죠. 사거리에 도착하면 go straight 직진하세요라는 이 문장 가지고 Cheep. 공부를. Okay. <laughs> <laughs> Alright, that's going to wrap up today's episode of EBS e 생활 영어. Yes, yeah, so well, we're going to teach you even more useful expressions next time. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. Bye. Bye.